ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടി സുവോളജി ജൂനിയർ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഇത് ഒരു റിവൈസ്ഡ് സിലബസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിലബസ് തന്നെയാണ് ഇനിയും ഇത്തവണത്തെ പരീക്ഷയ്ക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം പുതിയ സിലബസ് ഒന്നും ഇതുവരെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സയൻസ് പരീക്ഷ എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസ് പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പുതിയ സിലബസ് അല്ല നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഇനി എത്ര മൊഡ്യൂളുകളുണ്ട് അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയെക്കുറിച്ചാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അറിയാം അതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എത്രയധികം നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസ് പഠിച്ചപ്പോഴും ഇതേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമുക്കൊന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലാഡിസ്റ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയറൽ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കളക്ഷൻ പ്രിസർവേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ അതുപോലെ തന്നെ എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയുടെ ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാർവിനിസം അതുപോലെ നിയോ ഡാർവിനിസം മറ്റും പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് നോക്കൂ കോ എവല്യൂഷൻ ഫൗണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സി വാല്യൂ പാരഡോക്സ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ ക്ലോക്ക് സൈറ്റോക്രോം സി അതുപോലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹിസ്റ്റോൺ ഈ ഒരു ഏരിയ ഒന്നും നമുക്ക് എവല്യൂഷണറി ബയോളജി ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കവിടെ പഠിക്കാനില്ലായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് എവല്യൂഷണറി തിയറീസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൂടാതെ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ബയോ കെമിസ്ട്രിയാണ് ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ബയോ കെമിസ്ട്രിക്ക് എച്ച് എസ് സി നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസുമായിട്ട് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന റെഗുലേഷനുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഓരോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഈവൻസിലും വരുന്ന റെഗുലേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടി ലെവലിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയജഷൻ അതുപോലെ സർക്കുലേറ്ററി ഫിസിയോളജി എല്ലാത്തിൻ്റെയും റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നെർവ് ഫിസിയോളജി എക്സ്ക്രീറ്ററി ഫിസിയോളജി റെസ്പിറേറ്ററി ഫിസിയോളജി മസിൽ ഫിസിയോളജി എൻഡോക്രൈനോളജി ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻഡോക്രൈനോളജിയിലൊക്കെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മളോട് എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസ് പരീക്ഷയിൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ജി പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ആക്ഷനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ എം എസ് സി ലെവൽ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എൻഡോക്രൈനോളജി പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ബയോ കെമിസ്ട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോ കെമിസ്ട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ്സ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുകളും പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഈ ഒരു ബയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈംസ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗമാണ് എൻസൈംസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് എൻസൈം
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും മറ്റും പഠിച്ച ആ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെമി ഓസ്മോട്ടിക് സിന്തസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഹയർ ലെവലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ ത്രീ വരുന്നത് മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോളജി ആണ് മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോളജിയിലും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ബേർഗ്സ് മാനുവൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രോത്ത് കാറ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രോത്ത് കാറ് ബാക്കി നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല് സ്ട്രക്ചറും സ്ട്രക്ചറും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസിലും ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് ഗ്രാം സ്ട്രെയിനിങ് ടെക്നിക്ക് അതുപോലെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ഹയർ ലെവൽ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോബയോളജി വളരെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫെർമെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇമ്മ്യൂണോളജി വരുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത് നമുക്ക് സെയിം എച്ച് സെയിം നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കാരണം അത് ഡിഗ്രി ലെവൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇമ്മ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണോളജി പഠിക്കുന്നവരെ ഡിഗ്രി ലെവൽ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അതുപോലെ സെൽ സെൽസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻസ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഡിഗ്രി ലെവൽ തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണോജൻസിനെ കുറിച്ച് എപ്പിടോപ്സ് അതുപോലെ ഹാപ്റ്റൻസ് അഡ്ജുവൻസ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലൻസിനെ കുറിച്ച് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ലെവൽ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റിബോഡീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ മോണോക്ലോണൽ പോളിക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഭാഗങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷനാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന മറ്റൊന്ന് അത് നമുക്ക് അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ പാത്വേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സെൽ മീഡിയേറ്റ് ഒരു ഹ്യൂമറൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എം എച്ച് സി ജീൻസ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്നത് സെൽ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി ആണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ സെൽ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് ഡിഗ്രി ലെവൽ പുസ്തകമാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ച സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണോ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള സെല്ലിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിൻ അതിൻ്റെ ഓർഗനലിസിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പഠിക്കുക അതുപോലെ മോളിക്കുലർ ബയോളജി വരുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ഡോക്മ വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നൊരു ഏരിയയാണ് അതോടൊപ്പം ഡി റീകോമ്പിനേഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെഗുലേഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആ റെഗുലേഷനെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഡിഗ്രി ലെവൽ തന്നെയാണ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി സെല്ല സെൽ ബയോളജി ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജിക്ക് ഡിഗ്രി ലെവലാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ബയോടെക്നോളജി ബയോടെക്നോളജി ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ തന്നെ വരുന്നതാണ് ബയോടെക്നോളജി ജീൻ ക്ലോണിങ് പി സി ആർ ടെക്നീസൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ തന്നെ ധാരാളമാണ് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മതിയാവും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ബയോടെക്നോളജി ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പി സി ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ മാക്സാം ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡ് കണ്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം മാക്സാം ഗിൽബർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഗിൽ ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഏരിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ബയോടെക്നോളജിയിൽ നാല് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നാല് ചോദ്യങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഈ ഒരു ഇതായിരുന്നു മാക്സാം ഗിൽബർട്ട് മെത്തേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എംബ്രിയോളജിയിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എംബ്രിയോണിക് ഇൻഡക്ഷൻ ക്ലീവേജ് ബ്ലാസ്റ്റുലേഷൻ ഓർഗാനോജനെ ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഓർഗാനോജനസിസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എം എസ് സി ലെവലിലേക്ക് കുറച്ച് ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അത് ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ പൂർണ്ണമായും പഠിക്കുക ഡിഗ്രി ലെവൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എം എസ് സി ലെവൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സർഫസ് അപ്രോച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ലെവലായിട്ട് തന്നെ വായിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ പറയുന്നത് എക്കോളജി എത്തോളജി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എക്കോളജി എത്തോളജി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ എക്കോളജിയിൽ എക്കോളജി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്കോളജിയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്നോ നാലോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്കോളജി ഫുള്ളി കവർ ചെയ്യാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കണം എത്തോളജി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ആണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷനാണ് എത്തോളജി നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് പഠിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ പഠിച്ചിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്തോളജി നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു പോർഷനാണ് അതുപോലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്കതിൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ എക്സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നാഷണൽ പാർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരുകൾ പ്രത്യേകം ഉള്ള എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീവികളുള്ള നാഷണൽ പാർക്കുകൾ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ എത്തോളജി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എത്തോളജി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്നത് ബയോസ്റ്റാറ്റി ആണ് ബയോസ്റ്റാറ്റിസ് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും സോ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക ഒരു മാർക്ക് റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത ഏരിയ വരുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ബയോ ഫിസിക്സ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതും പഠിക്കണം ഇത് നിർബന്ധമാണ് ഇത് മസ്റ്റാണ് ഇത് പഠിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത സോറി ചോദ്യമല്ല അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ ഞാൻ പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എ സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ചും അതുപോലെ കാർബൺ ട്രേഡിങ്ങും കാർബൺ ഡേറ്റിങ് എക്കോളജിക്കൽ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റിങ്ങും കെട്രീറ്റീസും പ്രോട്ടോകോൾസും റിലേറ്റഡ് ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും എടുത്ത് പറയാത്തത് പിന്നെ മൊഡ്യൂൾ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏരിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മൊഡ്യൂൾ സെവനിൽ റീസൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സുവോളജി ആണ് റീസൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ സുവോളജി ആണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് കാരണം നമ്മളുടെ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ സ്പീഷീസുകൾ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഓർഗ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ എൺപതാമത്തെ
പിന്നെ ലേണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് വാല്യുവേഷൻ സിസ്റ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ പോകരുത് റിസർച്ച് മീനിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് മെത്തേഡ്സ് റിസർച്ച് എത്തിക്സ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് സെമിനാർ കോൺഫറൻസ് സിമ്പോസിയം തീസിസ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫോമാറ്റ് ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ നന്നായി കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അടുത്ത മുടിയൂൾ ഒൻപതാണ് ഇത് നമുക്ക് ജനറൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നവർക്ക് വളരെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഒമ്പത് തൊട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ മൊഡ്യൂൾ ഒമ്പതിൻ്റെ എ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെലൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ വളരെ നന്നായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അഞ്ച് മാർക്കും ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാം കേട്ടോ മൊഡ്യൂൾ ഒൻപതിൻ്റെ ബിയിൽ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻസും പ്രോഗ്രാംസുമാണ് അത് എല്ലാ സ്കീമുകളും പഠിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡ് ആയത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്കീമുകളും പിന്നെ റീസൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്കീമുകളും അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ആ സ്കീമുകളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വുമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അവർക്കെതിരെ ഉള്ള അല്ലെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അത് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ആക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം ഏറ്റവും പഴയ വെൽഫെയർ സ്കീമുകൾ മുതൽ ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വെൽഫെയർ സ്കീമുകൾ വരെ അതിലെല്ലാ സ്കീമുകളും ഇൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇവിടെ കേട്ടോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് ഒക്കെ ആണല്ലേ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും എടുത്തു ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഏരിയയും കൂടിയാണത് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ആക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തു പഠിക്കണം ഇനി മൊഡ്യൂൾ പത്ത് വരുന്നത് റിനേഷൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് അധികം ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ റിനേഷൻസ് ഇവരെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് റിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റിനേഷൻസ് ലീഡർ പഠിക്കുന്നു ആ ലീഡറിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം അതായത് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മാസിക കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പത്രം ഏതാണ് മാസിക ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നോക്കാം ഇവിടെ ടൂർഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റിലേഷൻസ് ഇൻ കേരളയിൽ ഇപ്പോൾ വേരിയസ് മിഷനറി ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് വേരിയസ് മിഷനറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പിന്നെ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ്സുകളൊക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാവറയച്ചിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം പിന്നെ എഫേർട്സ് ടു റീഫോം ദ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ്ലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ റിലീജിയൻസ് റീഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു നവോത്ഥാന നായകനെ പഠിച്ചാൽ മതി അദ്ദേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് ഫോ റീഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി യോഗക്ഷേമ സഭ സാധുജന പരിപാലന സംഘം അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം പറയുമ്പോൾ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ഗുരു ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ മാനന്ദ പത്മനാഭനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അങ്ങനെ വരുന്നു ഒരു ഏരിയ അതിനകത്ത് വരുന്ന സ്ട്രഗിൾസും സോഷ്യൽ റിവോൾട്സും ഇതും ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചാന്ദാർ അജിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായ സത്യാഗ്രഹം അപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളും കാര്യങ്ങളും ഗുരുവായ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് ആ ഒരു ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിലെന്തെല്ലാം നടന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട
നമ്മളിവിടെ റിലേഷൻസ് ലേഡി റിലേഷൻസ് ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പാർവതി നെന്മനി മംഗലം ആര്യാപ്പിള്ള മേ വി കുട്ടി മാണുമമ്മ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളുടെ സാധാരണ റാങ്ക് ഫയലുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മതിയാവും കാരണം അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാനും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സിയുടെ ഒരു വജ്ര ജൂബിലി ബുള്ളറ്റിൻ കേരള റിലേഷൻസ് ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വജ്ര ജൂബിലി ബുള്ളറ്റിൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവരെക്കുറിച്ച് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നത് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് ആണ് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഏരിയ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ടെൻഷൻ ആവണ്ട നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കേരള റിലേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി എടുത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ലിറ്ററി ഫിഗേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒരു മാർക്ക് ജൻ നമുക്ക് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ലിറ്ററി ഫിഗേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ലിറ്ററി ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേരള സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറേ നെയിംസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ കേരള സ്കോട്ട് കേരള പാണ്ണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് കേരള വ്യാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിറ്ററി ഫിഗേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മറ്റൊന്ന് അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊഡ്യൂൾ പത്ത് ബി ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസ് പഠിച്ച സമയത്ത് പഠി ഒരു കോച്ചിങ് കൊടുത്ത സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് മൂന്ന് മാർക്കായിരുന്നു ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല പക്ഷേ എല്ലാ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പക്ഷെ എല്ലാവരും തന്നെ സബ്ജക്റ്റിൽ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നിന്ന് ശരിക്കും അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജി കെ ആൻഡ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് മാർക്കാണ് അല്ലേ കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ മാർക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ നന്നായി കവർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാലും മതി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് വരെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക അതിന് മുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം അപ്പോൾ ശ്ര പത്രം വായിക്കാത്ത അങ്ങനെ ഒരു ശീലമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അല്ല ന്യൂസ് കേൾക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഇന്നു മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മൊഡ്യൂൾ പത്തിൻ്റെ ബി വരെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നു കരുതുന്നു ഡിഗ്രി ലെവൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എം എസ് സി ലെവൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളേതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്കിനി നമ്മുടെ പഠനം നമ്മുടെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് മുന്നോട്ട് പോവുക ഓരോ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും വരുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക